വൈസ്റ്റോൺ അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വില്ലും വുഡുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതേ ഫാമിലി പെടുന്ന മറ്റു രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല ക്യാനും കുഡുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ വില്ല് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാന് കുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത്തരം ഗ്രാമറിലെ പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് അതായത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ക്യാൻ കുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാനിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ക്യാൻ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലെ ക്യാന്റെ ഒരു മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മലയാളത്തിലെ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഡു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു മൈ ഹോം വർക്ക് അല്ലെ ഐ ക്യാൻ ഡു മൈ ഹോം വർക്ക് എന്റെ ഹോം വർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനറൽ എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ സ്റ്റഡി അല്ലെ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റഡി വെൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ ഐ എൻ്റർ ടു ദ റൂം ഞാൻ ഈ റൂമിലേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ എന്നൊരു എന്താണ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ക്യാൻ ഐ എൻ്റർ ടു ദ റൂം ഞാൻ ഈ റൂമിലേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് യുവർ പാൻ നിന്റെ പേനെ ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് യുവർ പാൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് യുവർ പാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് നിന്റെ പേന ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പേന ഞാൻ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് യുവർ പാൻ ഓ ക്യാൻ ഐ എൻ്റർ ടു ദ റൂം ഞാൻ ഈ റൂമിലേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അതായത് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ എന്താണ് സ്മോക്കിങ് പുകവലി ക്യാൻസറിന് കാരണമായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇത്ര ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് ചെയ്ത് സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസറിന് കാരണമായി തീരാ എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്
ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാൻ്റെ കൂടെ നോട്ടും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ക്യാൻ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കുഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് കുഡ് അപ്പം ഈ ക്യാൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇത് കുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് മോഡൽ വെബ് ആണ് അതേ സമയത്ത് കുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഏത് കുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കുഡ് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മലയാളത്തിലെ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിയുമായിരുന്നു ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിയും അപ്പോൾ കുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിയുമായിരുന്നു അതായത് ഫാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫാസ്റ്റ് ഫോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കുഡ് സെയിം വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഐ കുഡ് സെയിം വെൻ ഐ വാസ് യങ് എന്താണ് ഞാൻ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നീന്തുമായിരുന്നു അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നീന്തുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്താണ് ഐ കുഡ് സെയിം വെൻ ഐ വാസ് യങ് പിന്നെ ചെറുപായി ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാൻ നീന്തുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു കഴിവ് ഒരു പാസ്റ്റ് എബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് വളരെ ഭവ്യതയോട് കൂടി നമ്മളുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തൊരു പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാൻ വെച്ച് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യാൻ എൻ്റർ ടു ദ റൂം അത് നമ്മളൊരു ഇൻഫോമൽ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫോമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു നോർമലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ കുഡ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭവ്യതയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കുടി പ്ലീസ് ഗീം യുവർ പെൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേന ഒന്ന് തരുമോ വളരെ എന്താണ് പൊളൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് കുടി പ്ലീസ് ഗീം യുവർ പെൻ അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുഡ് കുഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാനും വെച്ച് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലും ഒന്നും കൂടി മോർ പൊളൈറ്റ് കുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് കുഡ് യു പ്ലീസ് പാസ് ദ യുനോ സാൾട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഉപ്പ് ആ ടേബിളിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പാസ് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് കുഡ് യു പ്ലീസ് പാസ് ദ സാൾട്ട് ആ സാൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു തരുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസുകളൊക്കെ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് സം ഓറഞ്ച് ഐ കുഡ് മേക്ക് സം ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ക്ലോസുകൾ കുഡ് വെച്ചിട്ട് ക്യാൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസുകൾ ആണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ക്ലോസുകളുണ്ട് ആ ക്ലോസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള
ഗ്രാമറിന്റെ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാനും കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം